este es el final de el diputado del PAN, Gabriel Cuadri. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le acaba de dictar esta sentencia. Ya no podrá ser votado en ninguna boleta electoral. Se le derrumba su sueño presidencial una vez más a Gabriel Cuadri. Excelentes noticias. Vámonos con el intro y regresamos, amigos, con esta video información. Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política, antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Queda expulsado por siempre, Tribunal Electoral dicta sentencia contra el diputado panista Gabriel Cuadri, está vetado de boletas electorales. Cuadri había adelantado su candidatura a la presidencia en 2024 y aseguraba que va a retomar la construcción del NAIM si llegara a ser presidente recuerden que en una entrevista justamente con Vicente Serrano decía que mientras Claudio X González quiera que él sea el candidato de la coalición, él con gusto lo aceptaría, obviamente eso no va a pasar y dice acá ya viste Gabriel Cuadri por transfóbico y por traidor a la patria Nunca más estarás en una boleta electoral. El Tribunal Electoral sanciona transfobia de Gabriel Cuadri contra Salma Luévano y el panista no volverá a aparecer en las boletas como candidato. Que hay una trampita por ahí que puede aparecer, pero me quedan mis dudas, pero ahorita lo hablamos. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. Diputados contra las mujeres por razón de género, en contra de las mujeres trans y de Salma Luevano Luna, atribuida a Ricardo Gabriel, a Gabriel Ricardo perdón, Cuadri de la Torre. Tercero, se da vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para que imponga la sanción correspondiente al denunciado. Cuarto, Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre deberá acatar los efectos de esta sentencia consistentes en medidas de reparación y garantías de no repetición en los términos que se plantean. Y quinto, una vez que causa ejecutoria la sentencia, se deberá inscribir a Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ahí está la sentencia, dice la diputada Salma Lueva Noluna, diputada de Morena, dice, resultado de mi denuncia, el Tribunal Electoral ha, sanciano, ha sancionado a Cuadri y no volverá a aparecer en las boletas electorales por transfóbico. Este logro es por ti, por mí y por todos, dice, ¿no? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Esto fue publicado en sus redes sociales de Salma Luévano. Y obviamente los mensajes de felicitaciones, pues no se pudieron esperar. Dice, ay, güey, pellizcame, ¿no? Como si fuera esto un sueño. Y bueno, así queda Gabriel Cuadri, como le ponen aquí este meme. No solo ello, Gabriel Cuadri va a tener que tomar cursos de violencia de género. Pero hay una pregunta que muchos se hacen. Dice, ¿no será esto un petardo del tribunal electoral? El panista no volverá a aparecer en ninguna boleta electoral, pero ¿por la vía plurinominal? Esa duda porque han dicho que también los diputados plurinominales son votados porque cuando viene la boleta electoral de los diputados, al reverso, vienen la lista de los plurinominales, tanto como diputados y senadores. Dicen, ya ven cómo son de celosos del reglamento del INE. Pues esa es una duda que realmente me queda, pero también los diputados plurinominales aparecen en la boleta electoral por la parte de atrás, por eso dicen que también... Son votados, ¿no? En fin, Gabriel Cuadri entonces incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género y violencia contra las personas LGBTQ. 
por 11 mensajes que puso en la red social Twitter contra personas transgénero. Resolvió Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que la decisión se tomó por unanimidad al analizar una queja presentada por la diputada federal Salma Luévano, a quien el propio diputado Cuadri llamó señor durante la sesión del 31 de marzo en la Cámara de Diputados. Ese video lo hicimos acá, en este canal y también en los otros canales. Por ello ordenaron al legislador tomar dos cursos, uno en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género y otro en materia de violencia contra las personas LGBTQ. Asimismo le ordenaron ofrecer una disculpa a la diputada Luévano y lo conminarlo a que se abstenga de realizar actos o misiones que generen violencia o discriminación hacia cualquier persona. También se ordenó escribir a Cuadri en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE. Por este caso, se dará parte del órgano de control de la Cámara de Diputados para que se imponga la sanción correspondiente al panista. La diputada Lueva no promovió esta queja ante el INE y este emitió el procedimiento especial sancionador de órgano central número 50 contra Cuadri por las citadas publica eh, publicaciones en Twitter, donde pues, se refiere como términos de transfascismo. Y bueno, así que Gabriel Cuadri no va a volver a aparecer en boletas electorales, como sale a decirlo la diputada y según esta resolución del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues esto es con respecto a ello, amigos, en esta información hay eh, un video que les acabo de hacer en Benditas Redes Sociales donde Samuel García sale eh, eh, pues a hablar del tema de Devani, este lamentable suceso allá en Nuevo León, pero es increíble porque él es el gobernador y está peor que Eugenio Derbez, porque Eugenio Derbez está en contra del Tren Maya y dice no saber nada de esos temas. Pero también Samuel García es el gobernador y no sabe nada al respecto. Vamos a escuchar cómo lo dice en este segmento de video. ¡Qué vergüenza! Eh, el lamentable caso de Devani, que el día de ayer todo parece indicar que se trata de ella. Obviamente hay que esperar una autopsia. Y lo que pido, lo que quiero comunicarles es que eh, tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos, pues queremos saber la verdad, qué pasó. Y por eso yo exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas porque creo firmemente que tenemos derecho a, a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados. El, pues imagínense, yo como gobernador del estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos. Entonces yo pido con... Imagínense, yo como gobernador de Nuevo León no he visto la carpeta, no sé absolutamente nada. Pero recuerden que cuando estaba como candidato a la gubernatura decía que él iba a acabar con el feminicidio, que iba a atacar ese problema y que iba a devolver la seguridad a Nuevo León. Y pues bueno, la gente de Nuevo León es la que puede juzgar y decir si esto ha pasado. El caso de Deben Escobar se ha manejado muy mal por parte de la fiscalía en lo que mencionan en redes sociales, porque yo no estoy ahí. Sin embargo, hay personas quienes dicen que se ha realizado una gran labor, no dudo, hay personas que hacen su trabajo, hay otras que no lo hacen, pero también se dice que están encubriendo este tema porque dicen que no fue un accidente. Según las versiones de las autoridades de Nuevo León, Devani cayó accidentalmente a una cisterna donde fue hallada muerta. Pero para poder entrar a la cisterna tenía que saltar una barda, ¿no? Pero hay un trayecto el que supuestamente habría recorrido ella, que es este de acá, y aquí es donde la encontraron, ¿no? Precisamente donde se ve este círculo rojo. Cosa rara, porque pues aparentemente ella 
estaba en un estado de veredad, que es lo que sale a mencionar eh, información, pero, pues, como dice su padre de Devani, ¿cómo es que saltó la barda? ¿No? Vamos a escuchar parte de lo que menciona. ...cuatro veces, ¿y por qué a la quinta aparece? Pregunta, ¿lo sembraron? Pregunta, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella. ¿Qué opina de la versión que resbaló? Es mentira, es mentira. Es totalmente mentira. Y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto. Sabemos que esto es una zona de peligro. Esta es una zona sitiada. No tengo miedo, no tengo miedo en decirlo, porque ya no tengo a mi hija. ¿Fue privada de su libertad? Sí. Sí, a lo que te estoy diciendo, sí. Usted hablaba de un secuestro de usted y de su esposa. Sí, de ayer. sí. ¿Cómo ¿Cuándo? El secuestro? El, el secuestro que me hace la fiscalía, que me trae con engaños acá. Eso es un secuestro, aunque sean fiscales. Es un secuestro porque me están diciendo, súbete a la camioneta, aquí te vamos a dar información. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No había ninguno de los medios, había uno o dos nada más. Llego aquí y me dicen, claro, es lo que te estoy diciendo, es lo que te estoy explicando. Considero que me mintieron a mí y a mi esposa. ¿Por qué? Porque siempre han estado a la par con nosotros. ¿Por qué me sacan y me secuestran y me traen y no me dicen nada? Y luego llego aquí y me dice, este, hay un cuerpo. Y luego, ¿qué hay que hacer? Ya tranquilo yo. Digo, ¿cómo que hay un cuerpo aquí, Rodolfo? No es la primera vez que vienes aquí, Rodolfo. Van cuatro o cinco veces. No me salgas con que hay un cuerpo aquí que es mi hija. No me salgas con eso porque me partes del corazón. No me salgas con eso. Y le digo, ok, me calmo. Hay un cuerpo. ¿Qué hago? ¿Lo reconozco? No, hay que seguir un protocolo de 12 horas. 12 horas, por favor. Por Pues así como suena, ¿no? 12 horas para hacer este proceso. Burocrático, lamentable por el suceso que están pasando, pero aún así por este eh, suceso, eh, por este proceso burocrático por parte de la Fiscalía. Y sí, hay muchas irregularidades y pues esperemos que pronto se esclarezca por el bien de la familia, ¿no? Y por el bien de eh, la sociedad, de todas las mujeres. Pues amigos, esta es la información que yo te traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos se expulsan por siempre a Gabriel Cuadri de las boletas electorales. Buena noticia o no, si es así, dale like a este video. Te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de Notivega y de Vecino Político. Échales un vistazo. Nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden que los números siempre sean exactos y si no es un fraude. Nos vemos en un próximo video.